Bueno, eh, confirmado, la oposición en Venezuela consiguió dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral acaba de actualizar los resultados de hace poco. Sí, efectivamente, y esto le da una mayoría calificada y le permite establecer reformas a partir del 5 de enero próximo, que incluyen reformar la Constitución, entre otras cosas. Daniel Garrido amplía. 112 diputados, lo cual significa mayoría calificada. Una amplia diferencia que habría quebrado la unidad del chavismo, que perdió poder por primera vez en 16 años. Ya sienten que tienen el poder y se les sale así la baba. Diversos medios señalan el presunto rechazo del ministro de Defensa General Vladimir Padrino a supuestas presiones desde el gobierno para cometer un fraude electoral. Sigamos actuando con cordura, con mucho equilibrio, en paz, respetando las reglas del juego respetando las reglas de la democracia. Líderes de la oposición reconocen el papel fundamental del ministro de la Defensa. Nos contentamos mucho que se hayan producido los resultados así, que el plan República hubiera obrado como obró, y que bueno, y que el general Padrino antes, durante y después emitiera declaraciones absolutamente institucionales. Los diputados electos, miembros de la coalición democrática Mesa de la Unidad, han pedido al Ejecutivo diálogo y han exigido al Poder Judicial la liberación inmediata de los presos políticos. A través de su cuenta en Twitter, Leopoldo López señaló, un pueblo que le puso la mano en el pecho a una élite. Su abogado relató como el político de 44 años preso en una cárcel militar se enteró del triunfo opositor. Que el barrio salió todo el mundo a celebrar y a hacer una bulla y le gritaban, le ponían música y decían Leopoldo, ganamos, ganaste, te vamos a liberar. Para mañana un grupo de exministros del antiguo gobierno de Hugo Chávez ofrecerá una declaración pública donde se espera se exija la renuncia del actual gabinete tras el fracaso electoral del domingo. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.